ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் செட்டில் கணங்களின் செயல்பாடு நாம் இதுக்கு ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் செட்னால் என்ன அதை எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட்டு அதில் என்னென்ன டைப்ஸ் அதெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்போ நாம் பார்க்குற நியூ டாபிக் என்னதுன்னா கன செயல்பாடுகள் கன செயல்பாடுகள்னால் இதோட வேலை அந்த மாதிரிலாம் இல்லை அதை நாம் வேறு எப்படிலாம் அதில் நம்ம சொல்ல முடியலாம் சொல்ல முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது நிரப்பு கோணம் நிரப்பு கோணம் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது சாரி நிரப்பு கணம் நிரப்பு கணம் அப்படின்னா இங்கிலீஷில் காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் செட் நம்ம காம்ப்ளிமெண்ட் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி காம்ப்ளிமெண்ட் படிச்சுருப்போம் நிரப்பு கோணம் படிச்சுருப்போம் ஸோ நிரப்பு கோணம்னா என்ன கொடுத்துருப்போம் நம்ம ஜாமன்ட்ரியில் பார்த்துருப்போம் ஒரு க மெஷர்மெண்ட்ஸ் ஐ மீன் ஒரு டிகிரி கொடுத்துருந்தாங்களா ஒரு கோணம் கொடுத்துருந்தாங்களா அதை நைட்டி டிகிரியால் மைனஸ் பண்ணால் அது என்னன்னு சொல்லுவோம் நிரப்பு கோணம்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி இங்கே ஒரு கணம் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா இப்போ யூ யூனிவர்சல் செட் அனைத்து கணம் ஒன்று நம்ம எடுத்திருக்கோம் அதில் ஏங்கிற ஒரு செட் இருக்குது ஓகேங்களா ஒரு யூனிவர்சல் செட் எடுத்திருக்கோம் அதில் ஏங்கிற ஒரு செட் இருக்குது இந்த ஏவை தவிர மீதி ரிமைனிங் போர்ஷன் இருக்குல்ல அதை தான் என்னான்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா நிரப்பு கோணம்னு சொல்லுவோம் இப்போ இது ஏ ஏங்கிற ஒரு செட் இருக்குது அப்படின்னா ரிமைண்டர் இருக்கிற இந்த பார்ட்டை தான் என்னான்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா நிரப்பு கோணம்னு சொல்லுவோம் இது எப்படி நம்ம இது பண்ணுவோம் அப்படின்னு பண்ணுவோம்னா ஏ டேஷ் இல்லைனா ஏ காம்ப்ளிமெண்ட் ஓகே ஓகேங்களா நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது கன செயல்பாடில் நிரப்பு கணம் அதை நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா டெஃபினேஷன் என்ன அப்படின்னா ஒரு செட் இருக்குது ஒரு அனைத்து கணத்தில் நாம் ஒரு ஏங்கிற செட் எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா இந்த ரிமைனிங் பார்ட்ஸ் அந்த ஏவை தவிர மீது ஏழெல்லாம் இது என்ன என்ன இருக்குதோ அதுதான் என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா நிரப்பு கணம் சொல்லுவோம் அதை ஏ டேஷன் டினோட் பண்ணுவோம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஏ காம்ப்ளிமெண்ட் அப்படிங்கிறத டினோட் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு யூங்கிற ஒரு செட் இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ நெக்ஸ்ட்டு நான் ஏங்கிற ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட் செட் எடுக்கிறேன் ஸோ ஃபைண்ட் த ஏ டேஷ் ஏ காம்ப்ளிமெண்ட் நம்மள டிஃபைன் பண்ண சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அது என்ன பண்ணலாம் ஏவை தவிர மீது என்ன வேல்யூஸ் மேலே இதில் இருக்கோ அதை தான் என்னன்னு சொல்லுவோம் ஏ காம்ப்ளிமெண்ட் இப்போ டூவும் டூவும் கேன்சல் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு த்ரீயும் த்ரீயும் ஃபைவும் ஃபைவும் ஸோ ரிமைனிங் வேல்யூ இதை நம்ம அதுக்கு முன்னாடி எப்படி சொல்லலாம் ஒரு ஃபார்முலா மூலியமாக சொல்லலாம் அப்படின்னா யூலேருந்து என்ன மைனஸ் பண்ணுவோம் ஏ டேஷ் வேணும்னா நம்ம யூனிவர்சல் செட்டில் ஐ மீன் அனைத்து கணத்துலேருந்து என்ன எந்த கணத்தை நம்ம நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை என்ன பண்ணணும் சப்ராக்ட் பண்ணணும் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு என்ன இருக்கும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு மாரி ரிமைனிங் ஏவில் என்ன இருக்கும் சாரி யூவில் ஒன் ஃபோர் சிக்ஸ் செவன் ஸோ இதெல்லாம் என்னன்னு சொல்லுவோம் ஏ டேஷ் ஓகேங்களா யூனிவர்சல் செட்லேருந்து நம்மளுக்கு ஏ டேஷ் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஏவை மைனஸ் பண்ணனா ரிமைனிங் யூனிவர்சல் செட்டில் என்ன இருக்கோ அதை தான் என்னன்னு சொல்லுவோம் ஏ டேஷ் அப்படிங்கிறத சொல்லுவோம் பாருங்கள் கீழே ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ ஏ டேஷை கான்வன்னு சொல்லியிருக்காங்க என்ன பண்ணுவோம் ரெண்டையும் சப்ராக்ட் பண்ணுவோமா ஸோ ரெண்டையும் எது எது காமனாக இருக்கோ அதை என்ன பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு கேன்சல் சிசிடிடி ஜி ஸோ ரிமைனிங் என்ன இருக்குது இ எஃப் ஹச் ஐ இதை தான் என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஏ டேஷ் 
ஒரு கணம் கொடுத்து அதுக்கு நிரப்பு கணம் கேட்டிருந்தா அப்படின்னா அனைத்து கணத்துலேருந்து கொடுத்துருக்க கணத்தை என்ன பண்ணி சப்ட்ராக் ஐ மீன் ரெடி கேன்சல் பண்ணிவிட்டு ரிமைனிங் அந்த யூனிவர்சல் செட்டில் யூ செட்டில் என்ன இருக்கோ அதை மட்டும் எழுதுனா அதுக்கு நேம் என்னது அப்படின்னா நிரப்பு கணம் நெக்ஸ்ட்டு கோணங்களின் சேர்ப்பு நெக்ஸ்ட் இதுக்கு இங்கிலீஷில் என்ன சொல்லலாம் காம்ப்ளிமெண்ட் காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் செட் அப்படிங்கிறத சொல்வோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் கணங்களின் சேர்ப்பு ஸோ இது என்னன்னு சொல்வோம் அப்படின்னா யூனியன் சேர்ப்பு கணம் வெட்டு கணம் அப்படிங்கிறது சொல்லுவோம் யூனியன் ஆஃப் செட்ஸ் ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ரெண்டு செட் கொடுத்துருக்காங்க ஏங்கிற ஒரு செட் கொடுத்துருக்காங்க பிங்கிற ஒரு செட் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி எழுதுறது ஐ மீன் சேர்த்து எழுதுறது தான் என்னன்னு சொல்வோம் அப்படின்னா சேர்ப்பு கணம் இதை நம்ம எப்படி டினோட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஏ சேர்ப்பு பி ஸோ இந்த சிம்பிளில் நம்மளுக்கு சம்மில் இனிமேல் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணுற சம்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வேர்ட்ஸில் கொடுக்க மாட்டாங்க ஏ யூனியன் பி இந்த சிம்பிளுக்கு நேம் என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா யூக்கு யூனியன் ஸோ ஏ யூனியன் பிங்கிறது சொல்லுவோம் யூனியன் அப்படின்னா எனது கம்பைன் பண்ணி எழுதுவோம் கொடுத்துருக்க கணம் இந்த ரெண்டு கணம் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ரெண்டு கணத்தையும் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம சேர்த்து எழுதுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இது ரெண்டுக்கும் ஏ யூனியன் பி நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த ஏல இருக்க செட் எல்லாமே எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நெக்ஸ்ட்டு பியில் செட்டில் மைனஸ் ஒன் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு டூ என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஆல்ரெடி இங்கே ரைட் பண்ணியாச்சு ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ஒரு செட்டில் ஒரு எலமெண்ட் எத்தனை டைம் தான் இருக்கணும் ஒன் டைம் தான் இருக்கணும் எகைன் என்ன ஆகக்கூடாது அப்படின்னா ரிப்பீட் ஆகக்கூடாது ஸோ டூ ஆல்ரெடி நம்ம இங்கே எழுதியாச்சு அதனால் டூ எழுத மாட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர் ஃபோர் எழுதி வச்சு என்ன பண்ண மாட்டோம் திருப்பி எகைன் எழுத மாட்டோம் அப்படின்னா ஏ சேர் ஏ சேர்ப்பு பி ஐ மீன் ஏ யூனியன் பி அதோட வேல்யூ என்ன அது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அண்ட் மைனஸ் ஒன் ரெண்டு செ செட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ரெண்டையும் சேர்த்து எழுதுறது தான் என்னது சேர்ப்பு கணம் ஐ மீன் யூனியன் இதே நம்ம வெண்டைகிராமில் போடும்போது எப்படி போடலாம் இது யூனிவர்சல் செட் ஏங்கிற செட் ஒன்று இருக்குது கண்டிப்பாக என்ன ஆகும் காமனாக இப்போ இது ரெண்டுக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா காமனாக என்ன இருக்குது டூவும் ஃபோரும் இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ நான் இதை நான் வெண்டைகிராமில் நான் ரெஃப்ரெ ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஏங்கிற ஒரு செட்டு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கணங்களின் ப்ரீவியஸ் எக்ஸசைஸில் பார்த்துருப்போம் வெட்டும் கணம் வெட்டாக கணம் அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் வெட்டும் கணம் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம் கண்டிப்பாக அட்லீஸ்ட் ஒரு எலமெண்ட்னாச்சும் ரெண்டுக்கும் என்னவாக இருக்கும் காமனாக இருக்கும் அதை நம்ம இந்த சென்டரில் போடுவோன்னு சொன்னோம் அதே மாதிரி தான் இங்கே கண்டிப்பாக என்னவாக இருக்கும் யூனியன் அப்படின்னாவே ஏதோ ஒரு எலமெண்ட் சேமாக இருக்கும் இது பிங்கிற செட் நெக்ஸ்ட் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஏங்கிற செட்டில் என்ன இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ ஒன் த்ரீ போடலாம் இந்த த்ரீயும் ஃபோரும் என்னவாக இருக்குது ரெண்டுலேயும் காமனாக இருக்குது ஸோ அதனால் நான் எப்படி எழுதலாம் அதை இந்த டூவும் ஃபோரும் நான் என்ன பண்ணுறேன் இங்கே சென்டரில் எழுதிப்பேன் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ ஏவில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இருக்குது இது எல்லாமே ஏ இந்த ஏங்கிற செட்டில் ஒன் இருக்குது டூ இருக்குது த்ரீ இருக்குது ஃபோர் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு பிங்கிற செட்டில் மைனஸ் ஒன் ஆல்ரெடி என்ன இருக்குது டூவும் ஃபோரும் இங்கே இருக்குது அதனால் எகைன் என்ன பண்ணக்கூடாது இங்கே நம்பர் அந்த நம்பரை ரிப்பீட் பண்ணக்கூடாது இப்போ பிங்கிற செட் இதை மட்டும் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இது ஃபுல்லாகவே பி இதில் மைனஸ் ஒன்றும் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு டூவும் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு ஃபோரும் இருக்குது ஸோ ரெண்டு கொடுத்துருக்க ரெண்டு செட்ஸை கம்பைன் பண்ணி எழுதுறது அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா கணங்களின் சேர்ப்பு ஐ மீன் யூனியன் ஆஃப் செட் அது எந்த சிம்பில் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த யூங்கிற சிம்பிளை சொல்லுவோம் இதை நம்ம ரீட் பண்ணும்போது ஏ யூனியன் பி அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சம் பார்க்கலாம் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் பி ஈக்வல் டு எம் என் நெக்ஸ்ட் கியூ ஈக்வல் டு எம் ஐ ஜி ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு இதை வெண்டைகிராமில் நம்மளை ரெப்ரஸண்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க 
அது இல்லாமல் என்ன பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க பி யூனியன் க்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு எம் பியில் இருக்க வேல்யூஸ்லாம் எழுதிப்போம் நெக்ஸ்ட்டு க்யூ பார்த்தோம் அப்படின்னா எம் இருக்குது ஆல்ரெடி எம் எழுதியாச்சு அதனால் நம்ம எகைன் ரிப்பீட் பண்ணக்கூடாது நெக்ஸ்ட்டு ஐ ஜே ஸோ பி யூனியன் க்யூ நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு இதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க எதில் அப்படின்னா வெண் டைக்ராம் நாம் இந்த மாதிரி தனியாக ஒரு டைக்ராம் ப போட்டு எழுதுறது என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா வெண் டைக்ராம்னு சொல்லுவோம் ஐ மீன் வெண் படம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் வெண் டைக்ராம் இதை யார் நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஐ மீன் இதில் ப்ரெசன்ட் பண்ணது அப்படின்னா ஜான் வென் அப்படிங்கிற ஒரு மேத்தமெட்டிஷியன் தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அதை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ண ஐ மீன் எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லியிருக்காரு ஓகே அவங்களை அதை டெவலப் பண்ணது இப்போ நம்ம இந்த கொடுத்துருக்க ரெண்டு செட்டையும் என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த வெண்டை கிராமில் அப்ளை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க நம்ம மொதல் செட்டுன்னு தனியாக பார்த்தோம்ல நான் இந்த மாதிரி பாக்ஸ் போட்டு நம்ம ஒரு செட்டை ஒரு யூனிவர்சல் செட்டுக்குள்ளே நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத என்னன்னு சொல்லுவோம் வெண்டை கிராம்னு சொல்லுவோம் இப்போ இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா பிங்கிற செட் இது யூனிவர்சல் செட் நெக்ஸ்ட் இது பி நெக்ஸ்ட் எகைன் கியூ சேர்ப்பு கணம்னாவே என்ன சொல்லுவோம் காமனாக அட்லீஸ்ட் ஒரு இளமண்ணாச்சும் இருக்கும் கண்டிப்பாக அது என்னவாக தான் இருக்கும் வெட்டும் கணமாக இருக்கும் வெட்டும் கணமாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம எப்படி போடுவோம் இந்த மாதிரி ட்ரா பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு பியோட வேலை என்ன சொல்லியிருக்காங்க என் எம்முங்கிறது காமன் இங்கே பிங்கிற செட்லேயும் இருக்குது க்யூங்கிற செட்லேயும் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு நம்ம அதை என்ன பண்ணுவோம் இந்த சென்டரில் அப்ளை பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா பிங்கிற செட்டில் எம்என் ரெண்டுமே இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு கியூங்கிற செட்டில் எம் ஆல்ரெடி நம்ம இங்கே எழுதியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஐ ஜே ஓகேவா ஸோ புரிஞ்சுதா ஸோ ரெண்டு செட்ஸை நம்ம ஈக்குவல் பண்ணி ஐ மீன் யூனியன் பண்ணி கம்பைன் பண்ணி எழுதுறதா என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா யூனியன் ஆஃப் செட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு நோட் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நோட் ஏங்கிற ஒரு செட்டையும் ஏங்கிற செட்டையும் நம்மளுக்கு ஜாயின் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன தான் கிடைக்கும் திருப்பி எகைன் ஏங்கிற செட்டே தான் கிடைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஏங்கிற செட்டு ஒன் காமா டூன்னு எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா அது கூட திருப்பி நான் இன்னொரு ஏ காமா ஏவையே நான் யூனியன் பண்ணுறேன் ஏ யூனியன் ஏ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறேன்னு நம்மளுக்கு என்ன தான் கிடைக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு செட்டில் இருக்கிறது ரைட் பண்ணுவோம் ஒன் காமா டூ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் இதை கம்பைன் பண்ணி நெக்ஸ்ட்டில் என்ன இல்லையோ அதை எழுதுவோம் ஆல்ரெடி ஒன் இருக்குது நானும் எழுதிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு என்ன இருக்குது டூ அதையும் ஆல்ரெடி நான் எழுதிட்டேன் நம்மளுக்கு ஃபைனலாக என்ன கிடைக்கும் ஏவியும் ஏவியும் கம்பைன் பண்ணால் நம்மளுக்கு நெக்ஸ்ட்டு யூனியன் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்னவே தான் கிடைக்கும் ஏங்கிற செட் தான் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஏவியும் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு யூனியன் யூனிவர்சல் செட்டையும் நம்மளுக்கு நம்ம கம்பைன் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா யூனிவர்சல் செட் தான் கிடைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு யூனிவர்சல் செட் எடுக்கிறேன் ஸோ ரெண்டி கம்பைன் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஏங்கிறத ஏங்கிற செட் எடுத்துட்டாலும் ஓகே ஒன் காமா டூ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவேன் யூ செட்டில் பார்ப்பேன் யூ செட்டில் ஆல்ரெடி ஒன்னும் டூவும் எழுதியாச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவேன் ஃபோரும் ஃபைவ் நம்மளுக்கு ஃபைனலாக என்ன ஆன்சர் தான் கிடச்சிருக்கேன் அந்த யூங்கிற செட்டே தான் ரிப்பீட் ஆகிருக்கு ஒரு செட்டையும் இன்னொரு யூனிவர்சல் செட்டையும் நாம் தான் யூனியன் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு என்ன தான் கிடைக்கும் கண்டிப்பாக அந்த யூனிவர்சல் செட்டே தான் திருப்பி எகைன் ரிப்பீட் ஆகும் ஸோ நெக்ஸ்ட் நோட் ஏ கண்டைக்கு ஒரு ஏ ஒரு ஏ பிங்கிற ரெண்டு செட் இருக்கு அந்த ரெண்டும் எதோட சப் இதோட சப்செட் கண்டிப்பா என்னவா இருக்கும் நம்ம சப்செட் என்னன்னு சொல்லுவோம் சப்செட்னால் என்ன பண்ணுவோம் ஏங்கிற ஒரு செட் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு சப்செட் வேணும்னா ஒன் காமா டூ சம்திங் நான் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா இதுக்கு சப்செட் என்ன வரும் ஒன் டூ த்ரீ சாரி ஒன் காமா டூ நெக்ஸ்ட்டு எம்டி செட் இந்த நாலும் அதோட சப்செட்டுன்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு பிங்கிற ஒரு செட் எடுத்திருக்கேன் நான் எகைன் த்ரீ எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கேன் ஸோ இதுக்கு சப்செட் எழுதும்போது அதே தான் வரும் என்ன வரும் த்ரீ வரும் எகைன் நான் வந்து இதோட சப்செட் எல்லாம் நான் யூனியன் பண்ணி எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னா என்னென்ன செட் வரும் ஒன்று டூ ஒன் காமா டூ நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் இந்த த்ரீங்கிற ஒரு செட் வரும் இது ஒரு நல் செட்டும் கிடைக்கும் நாம் என்ன பண்ணிட்டோம் ஆல்ரெடி இங்கே எழுதுனதுனால நான் திருப்பி ரைட் பண்ணல ஸோ ஏ யூனியன்
இப்போ இதோட எல்லா எலமெண்ட்ஸும் என்ன எதுக்குள்ளே இருக்கும் இப்போ ஏ யூனியன் பி இதில் இங்கே இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்ஸுமே கண்டிப்பாக எதுக்குள்ளே இருக்கும் ஏ யூனியன் பியில் கண்டிப்பாக இருக்கும் அப்போனா இங்கே இருக்கிற எலமெண்ட்ஸும் எதுக்குள்ளே இருக்கும் ஒன் கமா டூங்கிறதும் ஏ யூனியன் பியில் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு என்ன சொல்லலாம் சிங்கிறதும் ஏங்கிற செட் பிங்கிறதும் இந்த ஏ யூனியன் பியில் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் அப்போனா ஏ யூனியன் பியோட சப்செட் என்னன்னு சொல்லலாம் பியும் சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் என்னன்னு சொல்லலாம் ஏவும் சொல்லலாம் ஓகேங்களா சொல்கிறது புரியுதா ஒரு யூனியன் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா ஏ யூனியன் பி நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அது எதோட சப்செட்டாக அதோட சப்செட் என்னவாக இருக்கும் ஏவும் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா பிங்கிற சப்செட்டும் பியும் என்னவாக இருக்கும் அதோட யூனியனோட சப்செட்டாக இருக்கும் ஓகேவா ரெண்டு எலமெண்ட் ரெண்டு செட்டு இருக்குது நான் அது யூனியன் பண்ணிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு அது என்னவாக இருக்கும் நான் அதில் அந்த யூனியன் பண்ணதை நான் சப்செட்டாக பிரித்து எழுதுகிறேன் அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக என்னவாக இருக்கும் அதில் ஏங்கிற ஒரு செட்டும் இருக்கும் கண்டிப்பாக பிங்கிற செட்டும் நம்மளுக்கு கிவனில் நம்ம என்ன எடுத்தோமோ அதே சப்செட் இருக்கும் இப்போ ஏ யூனியன் பி அப்படின்னா அதோட சப்செட் என்ன இது ஏவும் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பியும் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ஏ யூனியன் பியும் நெக்ஸ்ட்டு பி யூனியன்ஸ் ஏவும் என்னவாக இருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும் நான் ஏங்கிற ஒரு செட் எடுக்கிறேன் ஏ பின்னு எடுக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு பிங்கிற செட் என்னென்னு எடுக்கிறேன்னா இ பின்னு எடுக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஏ யூனியன் பி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறேன் ரெண்டையும் சேர்த்து எழுதுகிறேன் ஏ பி இ பி இதே நான் பி யூனியன் ஏ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறேன் அதையும் நான் என்னென்னு எழுதுவேன் இ பி ஏ பி ஸோ ரெண்டு என்னவாக இருக்குது சேம் எலமெண்ட்ஸ் தான் இருக்குது ஏ யூனியன் பினாலும் பி யூனியன் ஏனாலும் நம்மளுக்கு என்னவாக தான் இருக்கும் சேம் எலமெண்ட்ஸாக இருக்கும் ஓகேவா நம்ம இது நம்ம நோட்டில் நம்ம புக்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது கணங்களின் விட்டு இன்டர்செக்ஷன் நம்ம சொல்லுவோம் இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் செட்ஸு இதை நம்ம எப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த சிம்பிளில் இது என்னன்னு சொல்லுவோம் இன்டர்செக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம கணங்களின் வெட்டு அப்படின்னா வலை என்னன்னு பார்க்கலாம் ஸோ கணங்களின் சேர்ப்புனா நம்ம ரெண்டையும் சேர்த்து எழுதுகிறோம் அப்படின்னா வெட்டுனா என்ன பண்ணுவோம் கேன்சல் பண்ணி எழுதுவோமா இல்லை ரெண்டுக்கும் காமனாக என்ன எலமெண்ட்ஸ் இருக்கோ டூ செட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த டூ செட்ஸ்லேயும் காமன் எலமெண்ட்ஸை தான் என்னன்னு சொல்லுவோம் காமனாக இருக்க எலமெண்ட்ஸை மட்டும் எடுத்து எழுதுனா அதுக்கு என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா இன்டர்செக்ஷன் சொல்வோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதேமாரி பிங்கிற ஒரு செட் எடுத்துருக்கேன் இன்னைக்கு ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி ஸோ இந்த சிம்பிள் என்ன அது அப்படின்னா இன்டர்செக்ஷன் யூனியன்னா U ஷேப்பில் நம்ம போடுவோம் இதே இன்டர்செக்ஷன்னா எகைன் அதுக்கு ஆப்போசிட்டு என் மாதிரி போடுவோம் இதுக்கு என்ன நேம் சொல்லுவோம் அப்படின்னா இன்டர்செக்ஷன் ஏ வெட்டு பி இல்லைனா ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி ஓகேவா ஸோ ரெண்டுக்கும் காமனாக இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கேயும் மைனஸ் ஒன் இருக்குது இங்கேயும் மைனஸ் ஒன் இருக்குது எகைன் ஃபோர் ஃபைவ் இங்கேயும் ஃபோர் ஃபைவ் ரிப்பீட்டாக இருக்குது அப்படின்னா காமனாக இருக்கிற மண் எலமெண்ட்ஸ் மட்டும் எடுத்தோ எழுதணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன நேம் அப்படின்னா இன்டர்செக்ஷன் ஐ மீன் இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் செட்ஸ் ஓகேவா இது நாம் எப்படி டினோட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி அப்படிங்கிற சிம்பிள் தான் நாம் டினோட் பண்ணுவோம் காம் யூனியன்னா சேர்த்து எழுதணும் நெக்ஸ்ட் இன்டர்செக்ஷனாக என்ன பண்ணணும் காமனாக இருக்கிற எலமெண்ட்ஸை மட்டும் எடுத்து எழுதுவோம் ஓகேங்களா அதேமாரி இதில் நோட் நம்ம பார்க்கலாம் ஏவியும் ஏவியும் நம்ம இன்டர்செக் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன தான் வரும் திருப்பி எகைன் அந்த ஏங்கிற செட்டு தான் இருக்கும் நான் ஒரு பிங்கிற ஒரு செட் எடுத்திருக்கேன் ஏ கமா பி கமா சின்னு எடுத்திருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கு நான் என்ன கண்டுபிடிக்கிறேன்னா இபி இன்டர்செக்ஷன் பி இன்னொரு பிங்கிற ஒரு செட் சேம் செட் ஏ கமா பி கமா சி ரெண்டுக்கும் காமனாக பார்த்தா இதே ஏபிசி இருக்குது இங்கேயும் என்ன தான் இருக்குது ஏபிசி ஸோ நம்மளுக்கு எகைன் என்ன தான் கிடைக்கும் அந்த பிங்கிற செட்டேவே தான் என்னவாக கிடைக்கும் நம்மளுக்கு ஆன்சராக கிடைக்கும் 
பட் நான் ரெண்டு கூ இன்டர்செக்ஷன் சேம் செட்டுக்கு நம்ம இன்டர்செக்ஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன தான் கிடைக்கும் கிவனில் கொடுத்துருக்க அதே சேம் செட் தான் கிடைக்கும் அதே மாதிரி ஏங்கிற ஒரு செட்டை நல் செட்டு கூட நம்ம இன்டர்செக்ஷன் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன தான் கிடைக்கும் நல் செட்டு தான் இருக்கும் நல் செட்னா அங்கே எந்த எலமெண்ட்டும் இல்லைன்னு அர்த்தம் நான் ஏங்கிற செட்டில் ஒன் டூ த்ரீ எடுத்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு பி நல் செட் ஒரு பீங்கிற செட் இருக்குது அது நல் செட் எதுவுமே இல்லை இப்போ ரெண்டுக்கும் காமனாக எந்த எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது எதுவுமே இல்லை இப்போ நான் ஏ இல்லை அது நல் செட்னே வச்சுக்கோங்க இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் நல் செட் அங்கே நல் செட்டோடு நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன தான் கிடைக்கிது ஏகே நல் செட் தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு யூனிவர்சல் செட் கூட நம்ம எப்படி யூனியனுக்கு எல்லா இதுவும் பார்த்தோமோ அதே தான் இங்கேயும் ஒரு ஏவை யூனிவர்சல் செட் கூட நம்ம இன்டர்செக்ஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஏங்கிற செட்டு தான் கிடைக்கும் ஓகேவா இப்போ நான் ஏங்கிற செட்டு எக்ஸ்ஒய் இசட்னு எடுத்திருக்கேன் யூனிவர்சல் செட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏபி சி எக்ஸ் ஒய் இசட் டபிள்யூ இந்த மாதிரி எடுத்திருக்கேன் ரெண்டுக்கும் காமனாக என்னென்ன இருக்குது சேம் இசட் ஸோ ஏ இன்டர்செக்ஷன் யூனிவர்சல் செட் ஈக்குவல் என்ன கிடைக்கும் நம்மளுக்கு X, Y, Z தான் கிடைக்கும் எக்ஸ் ஒய் இசட்டுங்கிறது எதோட வேல்யூ ஏவோட வேல்யூ ஓகேங்களா புரிஞ்சுதா நம்ம ஒரு யூனிவர்சல் செட்டை ஒரு செட் கூட நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம் ஐ மீன் இன்டர் இன்டர்செக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கிவனில் என்ன தான் கிடைக்கும் அதை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்ல ஒரு சப்செட் ஐ மீன் ஒரு செட்டு அதே தான் நம்மளுக்கு எகைன் ரிப்பீட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் ஒன் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம முதல் என்ன பார்த்தோம் யூனிவ ஐ மீன் யூனியனில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏ யூனியன் பியோட சப்செட் என்னதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏ இருக்குன்னு பார்த்தோம் அதே மாதிரி இங்கே ஏவாக இருக்கலாம் ஏவும் இருக்கும் அண்ட் என்னவாக இருக்கும் பியும் இருக்கும் இங்கே அதே மாதிரி ஏ இன்டர்செக்ஷன் பியோ அது எதோட சப்செட்டாக இருக்கும் அப்படின்னா ஏவோட சப்செட்டாக இருக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா எதோட சப்செட்டாக இருக்கலாம் அப்படின்னா பியோட சப்செட்டாக இருக்கலாம் இப்போ நான் ஏ நான் இதுக்கு ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி கண்டுபிடிக்கிறேன் ரெண்டுக்கும் காமனாக என்ன இருக்குது பிசி பிசி ஸோ பிசிங்கிறது எதுக்குள்ளே இருக்குது பிசி பார்த்தா இங்கே ஏக்குள்ளேயும் பிசி இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு பிக்குள்ளேயும் பிசி இருக்குது அப்போனா இதை எப்படி எழுதலாம் இப்போ ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி அப்படிங்கிறது எதோட சப்செட்னு சொல்லலாம் ஏவோட சப்செட்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு பியோட சப்செட்னு சொல்லலாம் அங்கே இதில் இதில் இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்டும் இதுலேயும் இருக்குது இதுலேயும் இருக்குது அப்படின்னா இந்த ஏங்கிற செட்டுக்குள்ளே ஏ இன்டர்செக்ஷன் பியும் இருக்குது பிங்கிற செட்டுக்குள்ளே என்ன இருக்குது ஏ இன்டர்செக்ஷன் பிங்கிற செட்டும் நம்மளுக்கு ரிப்பீட் ஆகுது ஸோ ஃபைனலாக ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணாலும் அதே மாதிரி பி இன்டர்செக்ஷன் ஏ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணாலும் நம்மளுக்கு என்ன தான் கிடைக்கும் சேம் அலமெண்ட்ஸ் தான் கிடைக்கும் ஓகேங்களா நம்ம யூனியனில் என்னென்ன ஐ மீன் அதோட இது ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்தோமோ அதே தான் என்ன ஆகும் இன்டர்செக்ஷனுக்கும் சேம் அதே ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஓகேவா ஸோ எகைன் டூ மார்க் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒன் ஸோ ஏங்கிற செட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா எக்ஸ் வச்சு தட் எக்ஸ் ஓர் இரட்டை ப இரட்டைப்பட இயலின் நெக்ஸ்ட்டு அதோட கிளாஸ் இன்ட்ரவல் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ இது ஏங்கிற செட்டோட கண்டிஷன் டுவெல்லேருந்து ஒன்குள்ளே தான் இருக்கணும் அது வெறும் ஈவன் நம்பர் இரட்டைப்பட எண்கள் மட்டும் சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா என்னென்ன வரும் டூ 4, 6, 8, 10, 10, 10, next again 12. டுவெல் ஏன்னா இங்கே ஈக்குவல் சிம்பிள் இருக்கனால அந்த டுவெல்லும் நம்ம சேர்த்து எழுதுவோம் நெக்ஸ்ட் பிங்கிற செட் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா எக்ஸ் சச்சு தட் எக்ஸ் ஆனது மூன்றின் மடங்குகள் நெக்ஸ்ட் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு என் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் சொல்லிட்டாங்க நெக்ஸ்ட் இதோட வேல்யூஸ் எதுக்குள்ளே இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டாவது கண்டிஷன் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டுவெல் ஸோ இதுக்குள்ளே இருக்க மூன்றால் வகுப்பட மூன்றின் மடங்குகள் அப்படின்னா என்னென்ன வரும் த்ரீ நைன் சாரி த்ரீ சிக்ஸ் நைன் டுவெல் 
அங்கேயும் ஈக்குவல் சிம்பிள் கொடுத்துருக்கனால ரெண்டுக்கும் ஸோ ரெண்டுக்கும் கம்பைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஐ மீன் சாரி இன்டர்செக்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இன்டர்செக்ட்னால் ரெண்டுக்கும் காமனாக என்னென்ன இருக்குது சிக்ஸு டுவெல் ஸோ ரெண்டுக்கும் இன்டர்செக்ட் எடுத்தால் என்ன வரும் சிக்ஸும் டுவெல்லும் ஓகேங்களா ஸோ ஓகே அவ்வளோதான் என் நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் ஏங்கிற ஒரு செட் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு சிங்கிற ஒரு செட் ஏங்கிற செட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா டூ கமா த்ரீ நெக்ஸ்ட்டு சிங்கிற செட் ஒரு நல் செட் ஸோ இதுக்கு ரெண்டுக்கும் இன்டர்செக்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இன்டர்செக்ட் பண்ணால் ரெண்டுக்கும் காமனாக இருக்கிறது என்ன அது எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா இங்கே என்ன தான் இருக்கும் இங்கேயும் எம்டி செட் நல் செட் தான் ஒரு செட் கூட நம்ம எம்டி எம்டி செட்டை யூ இன்டர்செக்ட் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன தான் வரும் சேம் எகைன் அந்த எம்டி செட் தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு நோட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க என்னது அப்படின்னா பி கண்டைன் ஏ எனில் ஏ கமா பியின் சேர்ப்பு கணம் மற்றும் வெட்டு கணம் ஆகியவற்றை வெண் படங்களில் காட்டுக பி கண்டைன் ஏ ஏவோட சப்செட் என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஐ மீன் இந்த சிம்பிள் மட்டும் என்ன கொடுத்துருந்தாங்கன்னா என்னது தகு உட்கணம் ஐ மீன் ப்ராப்பர் சப்செட் அப்படின்னா ஏங்கிற ஒரு செட்டில் என்ன இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க பிங்கிற செட் இருக்குது அதோட சப்செட்டுன்னு சொல்லிட்டாங்க இதுக்கு இன்டர்செக்ஷன் யூனியன் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இது ஏ இது பி நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கும் ஏ யூனியன் பி வென் டைக்ராம்ஸில் நம்மளை ரெஃப்ரப் ரெஃப்ரப் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க நம்ம யூனியன் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ரெண்டையும் சேர்த்து எழுதுவோம் அதை ஏவும் இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் என்னவாக இருக்கணும் பி இருக்கணும் சேர்த்து எழுதுனா எல்லாமே எழுதும் ஸோ அப்போனா என்ன ஆகும் இது ஃபுல்லாகவே என்ன பண்ணுவோம் ஷேர் பண்ணி காமிப்போம் ஓகேங்களா ஸோ ரெண்டுக்கும் யூனியன் அப்படின்னா ரெண்டு டேர்மே என்ன பண்ணுவோம் காமனாக ஐ மீன் ரெண்டையும் சேர்த்து எழுதுவோம் நம்மளுக்கு ஏங்கிற செட்டும் ஃபுல்லாக வேணும் பிங்கிற செட்டும் ஃபுல்லாக வேணும் அப்போனா என்ன ஆகும் இந்த ஸ்பேஸ் ஃபுல்லாகவே நம்ம ஆக்குபை பண்ணிப்போம் இதே இன்டர்செக்ஷன் அதே ஏங்கிற செட்டில் பிங்கிற சப்செட் இருக்குது இன்டர்செக்ஷன் இப்போ இன்டர்செக்ஷன் என்னன்னு சொல்லுவோம் காமனாக இருக்கிறத எடுத்து எழுதுவோம் காமனாக இருக்கிறத அப்படி எடுத்து எழுதும்போது கொடுத்துருக்க எலமெண்ட் ஏவ்லேயும் இருக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு பிலேயும் இருக்கும் ரெண்டுக்குமே இந்த ஃபுல் சர்க்கிளில் ரெண்டுக்குமே காமனான பிளேஸ் அதில் பியும் இருக்குது ஏவும் இருக்கணும் அப்படின்னா வரும் இந்த சென்டரில் இருக்க வேல்யூஸ் மட்டும் தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இது என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி ஓகேங்களா யூனியன் அப்படின்னா ஃபுல்லாக சேர்த்து எழுதுவோம் கம்பைன் பண்ணி எல்லாத்தையும் எழுதுவோம் ஸோ அப்போனா என்ன வரும் ஏவும் ஃபுல்லாக வரணும் பியும் ஃபுல்லாக வரணும் அதனால் ஹோலாக நம்ம என்ன பண்ணிக்குவோம் ஷேட் பண்ணியிருப்போம் இந்த இன்டர்செக்ஷன் பார்க்கும்போது என்ன ஆகும் காமனாக இருக்கிறது நம்மளுக்கு அந்த எலமெண்ட்ஸ் இந்த ஃபுல் சர்க்கிள் ஐ மீன் ஏவிலையும் இருக்கணும் அதோடய சப்செட் பிலேயும் இருக்கணும் ஆனால் ரெண்டு செட்டுக்கும் காமனாக இருக்கிற ஸ்பேஸ் என்னது இப்போ இது ஃபுல்லாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதுலேயும் ஏங்கிற இந்த ஸ்பேஸ் வருது நெக்ஸ்ட்டு பின்னு எடுத்துக்கிட்டால் இதுலேயும் இந்த ஸ்பேஸ் வருது அப்போனா ரெண்டுக்கும் காமனாக இருக்கிற ஸ்பே ஸ்பேஸ் என்னது இந்த சென்டர் வேல்யூ மட்டும்தான் ஓகே நம்ம பிளட் டைக்ராமில் நம்ம ரெப்ரஸண்ட் பண்ண சொன்னாங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் கரெக்டாக யோசிச்சு கொஞ்சம் ரைட் பண்ணணும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டும் ஏ யூனியன் பியும் ரெண்டு செட் எடுத்துருக்கோம் அந்த ரெண்டு செட்ஸில் நம்மளுக்கு ஏ யூனியன் பியும் ஏ யூனியன் பியும் நெக்ஸ்ட்டு ஏ இன்டர்செக்ஷன் பியும் ஈக்குவலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ரெண்டு செட்டு என்னவாக இருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும் இதுலேயும் ஏக்கமாக ஏவாக தான் இருக்கும் ஏங்கிற செட்டும் ஏ நான் சப்போஸ் நான் ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் ஏங்கிறது ஏக்கமாக பிங்கிற டூ எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது பிலி அதுக்கு ஏ அப்படிங்கிற ஒரு செட்டு இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டுக்கும் நம்ம இன்டர்செக்ட் கண்டுபிடிச்சாலும் இல்லைனா யூனியன் கண்டுபிடிச்சாலும் ரெண்டுக்கும் சேம் வேல்யூ தான் கிடைக்குது அப்படின்னா அந்த ரெண்டு செட்டு எப்படியா இருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு நம்பர் ஆஃப் சப்செட் இதே நம்ம சம்ஸாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம் அப்படி நம்ம சம்மில் போடும்போது நம்ம எப்படி க நார்மலாக போடுவோம் என்ஆஃப் ஏ என்ஆஃப் ஏனா அதில் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் ஏங்கிற ஒரு சப்செட் இருக்குது அதில் பி எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு பிங்கிற ஒரு சப்செட் இருக்கிறோம் அதில் கியூங்கிற எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது அது எத்தனைன்னு சொல்ல இது ஒன் ஆர் டூ மேபி எவ்வளோ வேணால் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி இருக்குது அதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஒன் இதுக்கு ஏ யூனியன் பி நம்பர்ஸில் எழுதுகிறோம் என்ஆஃப் ஏ யூனியன் பி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் என்னவாக இ
ஏ யூனியன் பி நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எந்த வேல்யூஸ் இருக்கும் அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற எல்லாமே இருக்கும் ஃபுல் வேல்யூமே சேர்ந்தது தான் என்னது யூனியன் அப்படின்னாவே ரெண்டையும் சேர்த்தி தான் எழுதுகிறோம் அப்படின்னா இருக்கிற எல்லா வேல்யூஸுமே இருக்கும் அப்படின்னா மேக்ஸிமமாக ஏ கமா க்யூ ஓகேங்களா சொல் புரியுதா நம்ம நம்பர்ஸில் எடுத்துருக்கோம் இங்கே டூ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே த்ரீ இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ரெண்டுக்கும் நம்ம யூனியன் கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா மொத்தம் நம்மளுக்கு ஆறு எலமெண்ட் வரும் அது எத்தனையில் இருந்து இருக்கும் ஒன்னில் இருந்து எது வரைக்கும் இருக்கும் இதில் டூ எலமெண்ட்ஸ் இதில் த்ரீ எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது நம்மளுக்கு கம்பைன் பண்ணும்போது என்னவாக இருக்கலாம் மினிமம் ஒரு எலமெண்ட்னாச்சும் ஒட்டுக்காக இருக்கலாம் இல்லைன்னா என்ன பண்ணலாம் எல்லா எலமெண்ட்டுமே சேமாக கூட இருக்கலாம் ஓகேங்களா அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கு மேக்ஸிமமாக ஏ யூனியன் பி நம்ம ஃபைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதே மாதிரி என்னவாக இருக்கும் ரெண்டு எலமெண்ட்ஸையும் மேக்ஸிமம் இவ்வளோ தான் அக்யூரேட்டாக நம்மளால் இருக்கும் இப்போ நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அட் மேக்ஸிமம் இவ்வளோ மார்க்ஸ் எடு மினிமம் இவ்வளோ மார்க் மேக்ஸிமம் இவ்வளோ மார்க் எடுன்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் நம்ம ஒரு டெஸ்ட் எழுதுகிறோம் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் எழுதுகிறோம் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் மார்க் எடுக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக எத்தனை மார்க் எடுக்கணும் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் எடுக்கணும் இதோ மினிமம் எடு அப்படின்னு சொன்னால் என்ன பண்ணலாம் தேர்ட்டி ஃபைவ் நம்ம பாஸ் ஆகிறதுக்கான வேல்யூ சாரி மார்க்ஸ் என்னது அப்படின்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் அட்லீஸ்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ்னாச்சும் எடு தேர்ட்டி ஃபைவ் எடுக்கலாம் நீ அதுக்கு மேலே என்ன பண்ணலாம் எவ்வளோ வேணால் எடுக்கலாம் அதை தான் நம்ம இங்கே இங்கே மினிமம்ங்கிறது அதை தான் ரெஃபர் பண்ணுது நீ தேர்ட்டி ஃபைவ் எடுக்கலாம் இல்லைன்னா அதை விட அதிகமாக எவ்வளோ வேணால் எடுக்கலாம் இங்கே வந்து என்னவாக இருக்கும் கரெக்டாக அக்யூரேட்டாக நம்ம ஹண்ட்ரட்னா என்ன பண்ண முடியும் ரெண்டுக்கும் காமனாக எவ்வளோ இருக்கோ அதை மட்டும்தான் நம்மளால் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி இன்டர்செக்ஷன் பார்க்கும்போது ரெண்டுக்கு மினிமம் இன்டர்செக்ஷன் வேல்யூ நம்மளை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நான் கண்டிப்பாக என்னவாக இருக்கும் நல் செட்டாக தான் இருக்கும் சப்போஸ் அங்கே எதுவுமே இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் இதே மேக்ஸிமம் என்ன ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி கண்டுபிடிக்கும் போது என்ன பண்ணலாம் அங்கே இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்டுமே என்னவாக இருக்கலாம் ஈக்குவலாக கூட இருக்கலாம் ஒன்றா இருக்கலாம் டூவாக இருக்கலாம் அப்படின்னா இங்கே என்ன கிடைக்கும் மினிமமாக பி கமா க்யூ அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே மினிமம் அப்படிங்கிறது இப்போ நான் ஒரு ஜஸ்ட்டு ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் நீ எழுதுகிறேன் அப்படின்னா மினிமம் தேர்ட்டி ஃபைவ் வாங்கு ஏன்னா அதுதான் பாஸ் பண்ணுறதுக்கான மார்க்கு அட்லீஸ்ட் அதனாச்சும் வாங்கு நீ அதை வாங்கலாம் அதை விட அதிகமாக கூட வாங்கலாம் அதுக்கப்புறம் நீ எவ்வளோ வேணால் இருக்கலாம் இதே மேக்ஸிமம் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் மார்க்னால் நீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் தான் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் என்ன தாங்க மேக்ஸிமம் அப்படிங்கிறது ரெஃபர் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ ரிமைனிங் சம்ஸை டுமாரோ கிளாஸஸில் பார்க்கலாம் ஸோ தேங்க்யூ